Today's topic is equation of continuity from hydrodynamics. Our next topic is fluid dynamics. This is a branch of physics which, which deals motion of the fluid and the forces acting over the fluid. Next is conservation of mass. Conservation of mass states that fluid neither be created nor be destroyed. So we have a closed surface and in a closed surface at any time t the excess of mass that flows out jitna mass bahar aa raha hai jo excess ho raha hai that is equal to increase in the mass at that time closed surface mein jo increase of mass hoga that must be equal to jo excess of mass hoga which is coming out from the closed surface both must be equal at particular time t next what is equation of continuity equation of continuity is just a mathematical form to express conservation of mass yahan pe conservation of mass ka theory hai that fluid neither be created फ्लूड मास नाइदर भी क्रिएटेड नोट भी डिस्ट्रॉय इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे तो दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नेक्स्ट इज मास फ्लो रेट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इट इज डिफाइन एज ट्रांसफर ऑफ अ मास ऑफ फ्लूड पर यूनिट ऑफ टाइम इट इज डिफाइन एज ट्रांसफर ऑफ ए मास ऑफ फ्लूड पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम में कितना ट्रांसफर ऑफ मास हो रहा है दैट इज कॉल्ड मास फ्लो रेट दिस कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी वेलोसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ये एक क्लॉस क्लोज सर्फेस है अगर यहाँ से मास इन हो रहा है तो आपको इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए देन डेंसिटी चाहिए और किस वैलोसिटी से फ्लूड इन कर रहा है वो चाहिए तो दिस इज रो वी सपोज एरिया इज ए तो दिस इज ए रो वी so m equal to rho v a this will be useful in the process of deriving equation of continuity now we discuss derivation of equation of continuity in cartesian system cartesian system matlab we have a coordinate x y and z for this we have any point p and in within the fluid the coordinate of p is x y and z we have density of x y z and t is the density of the fluid u v w with a component of velocity along x y and z direction x direction matlab is side ka jo velocity hai that is u y ke direction mein jo velocity hai that is v and z ke direction mein jo velocity hai that is z all are the component of velocity taking p as a corner corner point ye p ko corner point choose karte hue we have to construct a parallelepiped p q r s p dash q dash r dash and s dash जो पहले पैपेट कंसीडर किए हैं ऑफ लेंथ जो लेंथ होगा उसका पी पी डैस इक्वल टू डेल्टा एक्स पी एस इक्वल टू डेल्टा जेड एंड क्यू पी इक्वल टू डेल्टा वाई अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिराइव कैसे करना है जो फ्लो होगा प्रूफ का वो ऐसा होगा कि ये पहले पैपेट है इसमें छः फेस है या छः प्लेन है तो हम लोग पेयर वाइज प्लेन कंसिडर करेंगे फर्स्ट कंसिडर करेंगे पी क्यू आर एस जो शेड कर रहे हैं वो यहाँ से जितना फ्लूड इन होगा वो कैलकुलेट करेंगे एंड इसके अपोजिट फेस में जितना फ्लूड आउट होगा वो कंसीडर करेंगे मतलब इन एंड आउट और दोनों का डिफरेंस लेंगे मतलब नेट गेन कितना हुआ सिमिलरली नेक्स्ट फेस जो होगा वो होगा ये ये फेसिडर करेंगे फेस तो यहाँ से मास इन कैलकुलेट करेंगे देन मास आउट और जो लास्ट वाला फेस होगा वो होगा ये यहां से इन होगा और उसके अपोजिट वाले से आउट तो तीनों फेस में तीनों पेयर में हम लोग इन एंड आउट मास का फ्लो ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मास और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज अ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और यहाँ पे अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास और जो डेरिवेशन मिलेगा दैट रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टिजन सिस्टम तो नेक्स्ट देखते हैं प्रूफ कैसे करना है वी हैव पी पी डैस इक्वल टू डेल्टा एक्स पी क्यू इक्वल टू डेल्टा वाई एंड पी एस इक्वल टू डेल्टा जेड मास ऑफ द फ्लूड दैट पास एस इन थ्रू द फेस पी क्यू आर एस इस फेस में जो मास ऑफ द फ्लूड पास कर रहा है एट यूनिट टाइम में पहले भी पढ़ चुके हैं मास फ्लो रेट मास फ्लो रेट के लिए क्या क्या चाहिए होता है डेंसिटी चाहिए वेलोसिटी चाहिए और जिस 
एरिया जिस प्लेन से वो इन करेगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वी हैव डेंसिटी वेलोसिटी एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन तो इसका एरिया क्या हो जाएगा दिस इज डेल्टा जेड एंड दिस इज डेल्टा वाई वी हैव रो यू इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो यू है तो रो यू डेल्टा वाई डेल्टा जेड तो दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ये हम लोग एज्यूम किए कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड नाउ मास ऑफ द फ्लूड दैट पास इज आउट थ्रू द फेस पी डैश क्यू डैस आर डैस एस डैस इसके अपोजिट फेस में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि मास आउट कितना हो रहा है अब इस ये वाले फेस में और ये वाले फेस में सिर्फ डिफरेंस डेल्टा एक्स का है मतलब इस पी पॉइंट में जो कॉर्डिनेट था वो एक्स वाई जेड था और अगर हम लोग पी डैस पे कॉर्डिनेट फाइन करेंगे तो वो हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई एंड जेड तो मास ऑफ द फ्लूड दैट पास इज आउट थ्रू द फेस पी डैश क्यू डैस आर डैस एस डैस मस्ट भी इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई सेड इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर वन रिप्रेजेंट कर रहा है मास इन इक्वेशन नंबर टू रिप्रेजेंट कर रहा है मास आउट तो जब नेट गेन फाइन करना पड़ेगा नेट गेन इन मास पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट जो भी चीज हम लोग कैलकुलेट करें वो पर यूनिट टाइम में ही कैलकुलेट कर रहे हैं विद इन द पैलो पाइपेड पी क्यू आर एस पी डैश क्यू डैस आर डैस एस डैस ड्यू टू द फ्लो थ्रू द फेस पी क्यू आर एस एंड P dash Q dash R dash S dash. This must be equal to one minus two. Equation number one से equation number two को subtract करेंगे. तो ये हो जाएगा f x y z minus f of x plus delta x y z. Taylor's theorem से इसको expand करेंगे और higher जो term होगा उसको neglect करेंगे. तो हमारे पास दो ही term है and we are neglecting higher order term in the expansion of f by Taylor's series expansion. तो ये और ये term cancel हो जाएगा. We have minus delta x. डेल एफ वाई डेल एक्स अब एफ का वैल्यू सब्टीट्यूट करेंगे क्योंकि यहाँ पे डेल्टा वाई डेल्टा जेड एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो सबको बाहर लेके आएंगे दिस इज माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड डो बाई डो एक्स रो यू दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री सिमिलरली द नेट गेन इन मास पर यूनिट टाइम थ्रू द फेस पी पी डैस एस एस डैस क्यू क्यू डैस आर आर डैश इन द पैलो पाइपेड पी क्यू क्यू आर एस पी डैश क्यू डैस आर डैस एस डैस सिमिलरली जो दो पेयर और बच गया फर्स्ट के लिए सेकंड के लिए जो आपको मिलेगा वो होगा माइ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड दिस इज डेल बाय डेल वाई रो वी एंड लास्ट वन इज माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड रो बाय रो जेड दिस इज सॉरी माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड डेल बाय डेल जेड दिस इज रो डब्ल्यू इक्वेशन नंबर थ्री फोर एंड फाइव रिप्रेजेंट कर रहा है अलग अलग पेयर पे जो नेट गेन मिला है तो टोटल गेन जो होगा दिस इज A total rate of mass flow into the elementary pallopipette must be equal to a common, and this value is equal to del by del x rho u plus del by del y rho v plus del by del z rho w. Now mass of the fluid within the pallopipette. Within the pallopipette, में अगर mass find करना है तो क्या करेंगे उसका volume multiplied by density. Now total rate of increase within the pallopipette. जो mass का total rate increase हो रहा है वो क्या हो जाएगा? T के respect में differentiate करेंगे total rate of increase of mass मिल जाएगा. This is del by del t rho del x del y del z. Equation number seven. Conservation of mass के according mass neither be created nor be destroyed. तो ये मिल गया है आपको एक time t पे total rate of mass flow into the pallet paper. ये total rate of mass है pallet paper के अंदर. अब जो change हुआ है mass में time t पे वो ये है. तो conservation of mass के according अगर mass को create भी नहीं कर पा रहे, destroy भी नहीं कर पा रहे, तो equation number six must be equal to equation number seven. आप इक्वेशन नंबर सिक्स और इक्वेशन नंबर सेवन इक्वेट करेंगे यहाँ पे डेल एक्स डेल वाई डेल जेड दोनों साइड से कैंसिल होगा आपको ये वैल्यू मिल जाएगा जी अब सिंस दिस इज रो बाय डेल बाय डेल एक्स ऑफ रो यू है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शन करना है तो उसको एक्सपैंड करेंगे ये दो पार्ट में डिवाइड होगा ये दो पार्ट में डिवाइड होगा सिमिलरली दो पार्ट में डिवाइड होगा तो वी हैव सेवन नंबर ऑफ टर्म्स दिस इज फोर एंड दिस इज थ्री तो डेल रो बाय डेल टी प्लस यू डेल रो बाय डेल एक्स प्लस रो डेल यू बाय डेल एक्स वी डेल रो बाय डेल वाई रो डेल बी बाय डेल वाई डब्ल्यू डेल रो बाय डेल जेड प्लस रो डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इक्वल टू जीरो रो का सारा टर्म एक साइड रखते हैं प्लस रो डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड ये जो टर्म है दिस इज कॉल्ड मटेरियल डेरिवेटिव दिस दिस टर्म इज कॉल्ड मटेरियल डेरिवेटिव एंड कैन बी एक्स एंड दिस इज दिस कैन बी एक्सप्रेस बाय डी रो बाई डी टी प्लस दिस इज रो डेल यू बाय डेल एक्स डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इक्वल टू जीरो दिस डी बाई डी टी इज कॉल्ड मटेरियल डेरिवेटिव अब क्या हुआ हम लोग एज्यूम करते हैं कि लिक्विड इज होमोजीनियस एंड इनकम्प्रेसिबल अगर 
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन नंबर एट रिप्रेजेंट कर रहे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्डिजन सिस्टम कोई कंडीशन नहीं लेकिन हम लोग कंडीशन लगाते हैं कि लिक्विड इज होमोजीनियस एंड इनकम्प्रेसिबल अगर लिक्विड होमोजीनियस है तो रो मस्ट भी कॉन्स्टेंट अगर रो कॉन्स्टेंट होगा तो ये जो टर्म है ये वाला टर्म दिस मस्ट भी इक्वल टू जीरो मटेरियल डेरिवेटिव मस्ट भी इक्वल टू जीरो तो वी हैव डेल बाई डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल टू जीरो दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेज इन सिस्टम फॉर अ होमोजीनियस लिक्विड विच इज ऑल्सो इनकम्प्रेसिबल एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है फाइन द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर अ लिक्विड इन कार्टेज इन सिस्टम तो यू हैव टू प्रूव इक्वेशन नंबर एट अगर कंडीशन इम्पोज होता है कि लिक्विड होमोजीनियस है इनकम्प्रेस इनकम्प्रेसिबल है तो यू हैव टू डिराइव दिस इक्वेशन That's all. Thank you.